എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ക്ലൈമർ വായിക്കുക റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണുക നമ്മുടെ സബ്ജിലോട്ട് പോകാം അപ്പം എന്താണ് ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ജോൺ ബുള്ളിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ടൂളാണ് ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് മുകളിലാകുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ മുകളിലത്തെ ബാൻഡിലും താഴെ വരുമ്പോൾ താഴത്തെ ബാൻഡിലും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഇതിന് ബേസിക്കലി അതിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൈസ് ബാൻഡിൽ അത് പ്രൈസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടെ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അല്ല പക്ഷേ അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന് അതിൻ്റെ വളറ്റിലിറ്റിയും ട്രെൻഡും ഒക്കെ അറിയാനാണ് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ്സിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബാൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആണുള്ളത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മുകളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ബാൻഡ് എന്നും താഴെ ഉള്ളതിനെ ലോവർ ബാൻഡ് എന്നും മിഡിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ മിഡിൽ ബാൻഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബാൻഡ് മിഡിൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളത്തെയും താഴത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മിഡിൽ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം എൻ പീരിയഡ് സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് അത് മൂവിംഗ് ആവറ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചാർട്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തിരിക്കേണ്ട അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ബൈ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സിഗ്നൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ട്രെൻഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർട്ടിലോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ നമ്മൾ ഡെയിലി ചാർട്ടിലോ വീക്കിലി ചാർട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് ഇത് മീൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് ഓവർ തന്നെയാണ് മീ മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അത് രണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഇരുപതും രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബാൻഡ് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ബാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ബ്ലൂൺ കളറിൽ കളറുള്ള ഈ ബാൻഡിനെ നമുക്ക് അപ്പർ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതേ ബ്ലൂ കളറുള്ള താഴെ കാണുന്നതിനെ നമുക്ക് അപ്പർ സോറി ലോവർ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം മിഡിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് മിഡിൽ ബാൻഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ആ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം സൈറ്റിലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പോവുക അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബാൻഡ് വരും
ചാർട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ആ സമയത്തുള്ള ക്യാൻഡിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ചാർട്ടിൽ ഇരുപത് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ആ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ വളരെ നമ്മൾ ചാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോവും അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പർ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ടു ലോവർ ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് മൂവിംഗ് ആവർ ഇത് ഡെയിലി ചാർട്ടിലാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഈ ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഈ ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അറിയാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വോളാറ്റിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബാറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നെണ്ണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബാറ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ബാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാൻഡിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഈ പ്രൈസ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് നോട്ടീസ് എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് സ്റ്റാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡീവിയേഷൻ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പലരും കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ കേസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്നറിയാത്തവർ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം ഡിവിയേഷൻ മീൻസ് പ്രൈസ് മൂവിങ് എവേ ഫ്രം ദ ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ പീരീഡ് അതൊരു എൻ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പീരീഡിലെ ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ നിന്ന് ആ പ്രൈസ് മൂവ് എത്രമാത്രം മൂവ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ അതിനെ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതൊരു കാൽക്കുലേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ പോയി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് ചെയ്തതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിയേഷൻ നമ്മൾ വൺ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എൻ പീരീഡിലേക്കുള്ള ആ നമ്മുടെ ചാർട്ട് അത് ആ രണ്ട് ബാൻഡിനിടയ്ക്കിൽ ഏകദേശം അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ആ മറ്റേ ബാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂവ് ചെയ്യും ബാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അത് ബാൻഡിന് മുകളിൽ വരാനുള്ള അതിന് പുറത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ അതായത് അറുപ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ് നമ്മൾ ഒന്നാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം സമയത്തും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തിൻ്റെ പീരീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ആ ബാൻഡിൻ്റെ ഇൻ വിത്തിൻ ബാൻഡിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ് ഡീവിയേഷൻ സെറ്റിങ് രണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം സമയവും ഈ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഈ വിത്തിൻ ബാൻഡിന് അകത്തായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മൂന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൻപത് ശതമാനം ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാൻഡ് വിത്ത് വിത്തിന് ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മറ്റു കാര്യമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ബേസിലാണ് ഇത് ഇവരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ത
ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ട്രെൻഡിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാൻഡും മുകളിലോട്ടും പോകുന്ന ഒരു കെർവ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി രണ്ടും താഴത്തെ ബാറ്റും മുകളിലത്തെ ബാറ്റും പ്രൈസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലും മുകളിലോട്ട് നീങ്ങുന്നു പ്രൈസ് നീങ്ങുന്ന നമുക്ക് ഇതൊരു അപ് ട്രെൻഡാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ പ്രൊസഷണൽ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ പ്രൈസ് റിജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രൈസ് വീണ്ടും താഴ്ത്തും നമുക്ക് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡ് ട്രെ സൈഡ് വേസ് കുറച്ച് ദിവസം നടക്കുന്നു വീണ്ടും അത് സ്റ്റോക്ക് താഴെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ബാൻഡ് ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഡേറ്റിലായിട്ട് ബൈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സെക്കൻഡ് വോളറ്റാലിറ്റി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് കാര്യം ഒരു ട്രേഡർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വോളറ്റാലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ റിവാർഡും കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് പൊതുവേ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളറ്റാലിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബുള്ളിൻ ചെറു ബാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് ഈ ചാർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഞാനൊരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കാണുന്നു നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു മൂവ് ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേസിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ സൈഡ് വേസാണ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതനുസരിച്ച് ബാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ മുകളിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് താഴോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആ അപ്പോൾ താഴോട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വോളിയം കാണിച്ചില്ല ഈ സമയത്ത് വോളിയം കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് വന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും വലിയൊരു താഴോട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൈഡ് വേസ് മൂവിൽ അതിൻ്റെ വോളറ്റാലിറ്റി കുറവായിരിക്കും പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വരുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിലോട്ടാക്കി അതിൻ്റെ വോളറ്റിലിറ്റി കൂടും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അനുസരിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ ഏത് ആ ട്രെൻഡും വോളറ്റാലിയും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പർ ബാൻഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും ലോവർ ബാൻഡ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം നോട്ടീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൊളറ്റാലിറ്റി ട്രെൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു സൈഡ് വേസിൽ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് വെച്ച് ചെറിയ നട മൂവ് നടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേവേസ് വന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോസിബിൾ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആ അങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബിഗ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് വൺ ഇസ് ടു സെവൻ റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് റിവാർഡ് അറി അറേ നമുക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ബുള്ളിഞ്ചർ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അറിയാം ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് വേസ് മൂവ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുക ബാൻഡ് വളരെ ചെറിയൊരു ചുരുങ്ങിയ ശേഷം വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അതിനുശേഷം താഴോട്ട് വരുന്നു വീണ്ടും ഒരു 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 ചുരുക്കലുണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും അത് വികസിക്കുന്നു അതിന് ക്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്
മൂവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് പോകുന്നത് അതാണ് പിന്നെ അതിന് പുറയാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പ്രൈസ് ബാൻഡ് ഫോളോ പ്രൈസ് നോട്ട് പ്രൈസ് ഫോളോ ബാൻഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബോത്ത് ഇഫ് ബോത്ത് ബാങ്ക് കേഴ്സ് അപ് ട്രെൻഡ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് മേ ബി നെഗറ്റീവ് അതായത് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കിയറിയാം ഈ ബാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് ബാൻഡ് താഴത്തെ മുകളിലത്തെ ബാൻഡ് ഒരേപോലെ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരേ ഡയറക്ഷനോട്ട് പോകണം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൂവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം പ്രിഡിക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്രൈസിൻ്റെ അപ്പർ ബാൻഡും ലോവർ ബാൻഡും ഒരേപോലെ താഴോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പർ ബാൻഡിൽ നമ്മളൊരു അപ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ് ട്രെ അപ്പർ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലോവർ ബാൻഡ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ ട്രെ മറ്റേ ലോവർ ബാൻഡും അതിനുശേഷം അതിനെ അപ്പർ ബാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ ആളുകൾ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാഗ് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം മാഗ് ഡി ആർ എസ് ഐ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടും ഉദാഹരണം സഹിതം കാണിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൈസ് ബാൻഡ് പ്രൈസിനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ബാൻഡ് മുകളിലോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപ് ട്രെൻഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ബാൻഡ്സും താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ് ട്രെൻഡിൽ അപ്പർ ബാൻഡ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയും ലോവർ ബാൻഡ് പിന്നീട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആകുമ്പോൾ ലോവർ ബാൻഡ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യും അപ്പർ ബാൻഡ് അതിനെ പിന്നീട് ഫോളോ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ശേഷം ഒരു സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ചുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേര് ഒരു വലിയ മൂവ് എന്നൊരു അതൊരു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്ന് 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 നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടായിരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ചുരുങ്ങുന്ന ആ ബാൻഡ് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോൾസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നല്ല ആയിരിക്കും നല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ആ എക്സ്ക്യൂസിന് ശേഷം ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുകയും ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന രീതി വരികയും പക്ഷേ അത് ആ ആ മൂവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ശേഷം അത് വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് പോയിട്ട് വലിയൊരു ഫോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ റേഞ്ച് ആണ് ഇത് എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബാൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഓരോരുത്തരുടെയും അത് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഇത് ചാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടും ചെയ്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള പറ്റും നമുക്കത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബാൻഡ് നമ്മൾ ഇവർ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ശേഷം ഒരു ഫോ
60 degree ki mogul light valare sharp aayittu oru move avade namukku kaanam annale ee price thaavattu outward kerum thodum namukku avade nokki ariyunnundu upper band inde avade valare adha appu mumbottulla flow adu avade oru fade aayittu fade cheyyanu namukku manasilaakkan pattu that means adinde oru shakti koranju volatility koranju adhaayathu തീരെ വോളറ്റാലിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിന് ആ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയില്ല വീട് അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത് താഴോട്ട് പോകുന്നു ആ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും വോളറ്റാലിറ്റി കൂടുന്നു ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എക്സ്പാൻഷൻ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ബാൻഡ് വലുതായിട്ട് വരും നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ബാൻഡിനെ എലോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മൂവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെൻഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഈ മുകളിൽ താഴത്തെ ഫെയ്ഡ് ആകുന്നതിന് പകരം ആദ്യം മുകളിലാണ് ഫെയ്ഡ് ആകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് ഔത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ മേളത്തെ ബാൻഡ് അത് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ആ വോളറ്റാലിറ്റി കുറയുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വോളിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും സപ്പോർട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനോ നമുക്ക് സാധ്യത ഉള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അകത്തോട്ട് വന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെയും താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഹയർ ഹൈയും ഹയർ ലോയും ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അത് തിരിച്ച് ഒരു അപ് ട്രെൻഡുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമുക്കിവിടെ എത്ര മണിക്കാണ് ഒരു 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 ജൂൺ ഇരുപത്താറ് എട്ടാം തീയതി ചാർട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു മോർണിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് താഴോട്ട് പോയത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആ വോൾട്ടാലിറ്റി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു 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 മണിക്കടുത്ത് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലെത്തി വീണ്ടും അത് മുകളിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് താഴോട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലോസിങ്ങിലെ മൂവാണ് ഈ കാണുന്ന മൂവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് പാട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ മുള്ളിഞ്ച സ്റ്റാ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പല തരത്തിലുള്ള റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫുൾ ബാക്ക് ഓഫ് ടു മിഡിൽ ക്രോസ് ഓവർ സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജി മിഡിൽ ബാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങനെ ഇടാം ട്രേഡിങ് വിത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡബിൾ ടോപ്പ് ബോട്ടം ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേർജൻസ് വോളറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ട്രെയിലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പഠിക്കാം മൂന്നാമത്തേനകത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ബുള്ളിഞ്ച് ബാൻഡിനെ പറ്റി അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മൂന്ന് ക്യാൻഡിൽസ് വരുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റ് പറ്റില്ല നമ്മൾ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ത്രീ ക്യാൻഡിലെയും ആ ക്യാൻഡിൽ ബോഡി ചെയ്യും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അനാലിസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റിജക്ഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ആ റിജക്ഷൻ നമുക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ട് പിടിക്കാം ഇത്തരം പാട്ട് നമ്മൾ ടൂവിലും ത്രീയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് പാട്ട് അടുത്ത രണ്ട് പാട്ട് പ്രൈ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടൂ പബ്ലിക്കിന് ഇടുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ കാണുക കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അ